年星空如常，血色烈，日记显得疯。借火焰去隐藏残存的仙骨衷肠，声音天鸣而之声，只为求破解全的阻挡。夜空女王，我们来了，进来吧菲菲，谢谢你们，谢谢你们打开了永恒宫的大门，让我再次感受到人世间还有真情和温暖在。这就是你们要找的最后的圣家。这是我们三个合力得到的，少一个也不行。我们就按照以前的规定，来一场公平的竞争，看最后属于谁。你们还是忘了铁狼吧？为什么？因为铁狼，他只是一个梦。而我刚刚依照千年之前，向义侍郎帝许下的诺言，把他唤醒了。他为什么会是一个梦呢？而且，为什么会跟义侍郎帝有关系？巫界自古以来，独立于三界之外，而三界的事，我本来不能干预的。但是在同一天道之下，我们被不同的缘分所牵引着。而铁狼的梦，是源于千年之前，我为幽灵异乡一世狼帝的占卦。
关键女王，你交给天魔办的事已经完成。张玲他们三个人，我喜欢，能帮他们吗？我能做的，都已经做了，其他的我管不了。未来就没有改变的可能吗？他们就是改变未来的人，只是代价实在太残酷。他们可能已经得到最后的圣甲了。你还想成为问道者吗？当然，只要我抢到最后的圣甲，交到大精灵面前，完成任务的就是我。我们还是有机会的。可惜，这个机会已经不再属于你了。什么意思？师兄。看着你和菲菲成亲，一起在无雷之城建一个家，一直是我的希望，我的梦想。但是这一切，一切已不可能再实现。废话，这是我的梦想，我一定会让梦想实现的。当你接受了九尾狐的诱惑，你已经亲手把我们的梦想粉碎了，师兄，我不会让你成为问道者，否则我将是三界的罪人。云奇，你疯了吗？是你疯了！你怎么可以臣服于九尾狐？但我不怪你，没有小玉的迷惑，你绝对不会变成这样的。所以，我们走吧。去一个没有人知道我们的地方，天南也好，地北也好，忘记魔界成道大阵，凡人、狼族、仙界跟我们再也没有关系。我可以天天陪你喝酒，也可以继续修真，逍遥自在。这不是昆仑一直向往的生活吗？一切都不算太迟，一切就在你的一念之间。忘记成为问道者吧，云奇。你知道我不能答应的。我不许你去永恒宫。
不可能输给你的。对不起，你一直在隐藏自己的实力，你的修为一直比我高。你跟我练功的时候，总是投降，就是因为你不想让我输。投降，是我唯一能做的。你输了，昆仑怎么可能会输呢？说吧，主人，请赐给我力量，快说呀！师兄，你绝对不能屈服他，不要再被他迷惑了。你想成为问道者吗？住口！你想得到东皇菲菲吗？别说了，别说了！我不能失去菲儿，我不能失去菲儿，我不能。师兄才有资格成为问道者。师父希望你在闯关的时候，走在昆仑前面。师父的意思是，为昆仑当先锋，为他开路杀敌，必要时更要为他牺牲，让昆仑可以成功破阵。结火烟去。昆仑果然是昆仑啊，永远都不会改变，所以云奇也永远是云奇，永远会追随在你的身边，永远不离不弃。昆仑不是你的名字，而是你背上的责任。我忘记，真的好想。因为坚定很久的信念，不曾有过一丝改变。你我生命燃烧出相见。来，来杀了我！杀了我，你就会变得更强。来杀我呀！
天命而至上，只为冲破戒真的阻挡。我是小玉，小玉，大师兄，没事，不用怕，有大师兄在。对不起，我是真的怕。小雨，不是说过不能放弃的吗？我真的已经尽力了。我不单单是怕尹将军，我更怕成为大家的负累。小雨，当初你为什么要加入五月仙吗？小雨的家人就是被妖怪所杀，所以我才修炼仙道术，斩尽世间所有妖魔，替天行道。师兄，你是知道的呀。我杀。小雨，小雨。昆仑，从此以后，你想要什么，就可以得到什么。要去办，你去告诉那三位长老，我这个统帅不当了。<笑>接着，这怎么可以？为什么不可以？还有，你去告诉那三个小毛头，让他们不要找我了，我会去找他们的。归皇，我们走。铁狼，你去哪儿了？我们到处找你，铁狼。我不是铁狼，二是狼帝。看来。
的夜空淋雨，已经把一切都告诉了我。怎么样？最后一件圣甲找到了吗？在我身上。没想到吧？你们的队友，竟然是你们最大的敌人。不，铁狼他永远是铁狼。不，狼帝就是狼帝。千年之前，已经注定，我们是不能共生的敌人。难怪，难怪我找不到大荒山，也找不到明月洞。这一切都是假的。大荒山、明月洞、正阳真人、梅霞弟子、铁狼，根本就是一场虚构的梦。不，铁狼在我们心中，是永远存在的。难道过去发生的一切，也都当作是一场梦吗？为什么？为什么你们知道我的身份，还来找我？一日队友，终身就是队友。在你最痛苦、最纠结的时候，我们怎么可能不在你身边陪着你呢？况且，铁狼就是狼帝。他一定不希望看到人妖两界再次大战，我们一定可以找到办法的，对不对？够了，别说了。我们一定可以找到办法的，铁狼。够了，别说了。如果有办法的话，我就不会派神魔攻破幽灵异象的封印，更不会派幽灵先锋来到人间。真可笑，几乎把我们杀死的敌人，竟然都是我派来的。除非，除非能找到办法化解这场浩劫，那样的话，我们就可以像以前一样不变，还是好朋友、好队友，对不对？张玲，你脑袋被我灵过，我知道你一定会有办法的，你想到办法了吗？我可以的。我一定可以的，你给我点时间，我相信你一定会有办法的。可是我等不了那一天了。为了幽灵异象，我必须阻止问道者出现，必须马上毁掉最后一件圣甲。绝对不可以把圣甲给你。那我们就来一场公平的对决吧。住手！住手！你们永远都不可以打，永远都不可以！快放下！菲菲，让开！菲菲，难道你不知道铁狼的性格吗？他决定的事情，任何人也不能改变。就让我们来一场公平的竞争吧！不要，不要打，铁铁狼。
昆仑，昆仑，你出来啊！菲菲，不要是心残，不要，赵玲，赵玲，赵玲。你是狼敌，你是铁狼。是来救你的，赵玲，赵玲，你醒醒啊，赵玲，赵玲，这是真实的。真是的，我是狼帝，不是铁狼。我是狼帝，不是铁狼。我是狼帝，不是铁狼。我是狼帝，不是铁狼，不是铁狼。都起来吧！谢狼帝，禀狼帝，这一年臣等依照狼帝的指示，派出幽灵先锋对付五岳仙盟。虽然没能将摩羯成道大阵的人统统杀死，但是仙道的总坛已经攻陷，他们已经大伤元气。还有四只神魔日夜炼化，镇守我们幽灵异乡的四座无极宝塔也快被我们摧毁。现在离我们大举进军人间的日子已经不远了。这些。我都知道了，太后呢儿臣参见母后。狼儿，你回来了。母后，您憔悴了。是儿臣不孝，让母后受苦了。如果可以阻止凡人和狼族的浩劫，母后愿意受一切苦难。三位长老，你们辅佐本地至今，是幽灵异乡的贤臣，更是本地的良师。不过，倘若日后你们再敢对太后不敬，本地就把你们都给斩了。臣等也是迫不得已。太后她私通外敌，害五岳仙盟得到了原始圣甲。住口！退下。狼帝，退下
，想不到先帝安排你的最后修炼，竟是到人间去进行的。儿臣现在终于明白。为什么父王让儿臣戴着这个面具？就是让儿臣在最后的修炼中经历一场真实的梦。在这场真实的梦中，兰儿经历了什么？在梦中，儿臣化身为人间的修真者，经历了人间的生死爱恨，试图在其中寻找出化解这场浩劫的启示。我参加了魔劫城道大阵，在危难中结识了张玲这个生死之交，遇上了一生所爱，东皇菲菲，还有连长风、云起、千秋，以及很多闯阵者，他们都是我的好朋友、好战友，我们一起出生入死，一起喝酒，一起跳舞。当然，也一起因为同伴的战死而流泪哭泣。我和张玲从最初的并肩作战，到最后的拔剑相向，让我明白了友情的可贵，也明白了宿命的残酷。我从来没有后悔爱上过菲菲，她让我领略了人间的美好和遗憾的无奈。父王给儿臣的修炼，就是去人间尝尽喜怒哀乐。我是狼族，我很清楚人给狼族带来的压迫。我也曾为人，我也明白，狼族给人间带来的痛苦。狼儿，你找到了化解浩劫的启示吗？之前找到了，可现在又失去了。一是狼帝要你经历一切，一定有原因。兰儿，你千万不要放弃。太晚了，儿臣已经决定，亲自率兵攻打人间。母后的推算已经有初步的成果了。二郎神的预言不一定是绝路，凡人和狼族的将来，就决定在问道者一念之间。已经出现了，母后，问道者已经出现了。他若问到这是张玲的话，我们还有一丝希望。只可惜，可惜什么？只可惜问到这是昆仑，他一定不会放过我们的。他一定会听太医的指示，进行二次净尸，血洗幽灵异象。千年之后，问到这里，原始归一，妖进玄门。二郎神的祭言，早就已经说明。凡人狼族二次大战不可避免。为了保护幽灵异象，儿臣必须亲自领兵。狼儿，这真的不是唯一的路啊！可这却是我唯一的选择。母后，儿臣心意已决。待神魔炼化四座无极宝塔之时，便是幽灵异象跟问道者的决战之日。
放开我！别挣扎！去找张玲！你会受伤的。你为什么要杀了张玲？为什么？我为什么要杀张玲？菲儿，我是为了你呀、啊！为了带给你幸福，我一定要成为问道者。我杀张玲。就是要完成我对你的承诺。你疯了，师兄！你真的疯了！我没有疯。相反，我从来没有试过这样的情形。师傅早就说过，参加这次闯阵的六个人，每一个都是我的敌人，每一个跟我争夺圣家的人，都是我的敌人。菲儿，我已经取得了最后的圣家，很快我就会成为问道者。二次进士成功之后，我一定会遵守我的承诺，娶你为妻的。我是不会嫁给你的。为什么？因为你已经变了。没有啊，你已经不再是以前的昆仑师兄了。云奇师兄呢？云奇师兄呢？小玉呢？云奇师兄在哪？快说！他已经死了。小玉也已经被昆仑杀了，他接受了我的力量，把他们都杀了。昆仑，是不是啊？什么？你怎么会杀了云奇师兄？我们是一起长大的，你怎么下得去手啊？你是个凶手，杀人凶手！因为云奇要阻拦我成为问道者，我根本不想杀他的。对，我可以作证。你怎么来了？我是来给你送礼物的呀。你不是一直想娶东皇菲菲吗？我死也不会嫁给他。你会的。把这个给他吃下去，他吃了之后，心神便会受你操控，这样的话就可以对你言听计从了。快去啊！不要，不要，苦乐师兄！不要，不要，苦乐师兄！他的五脏受了重创，活不了了。夜空女王，我求求你救救张玲吧，她不能死的，我求你救救她。你让我做什么我都愿意，我求你，夜空女王，求你救救她。除非，他可以得到藏在五毁树海的大地精灵的遗址，或许还有一丝生机。
，凡人狼族大捷将至。能够化解这场浩劫的，或许就是眼前的张离。如今他命悬一线，恳求大地精灵，给予这青年，给予这人间一个机会吧。已经为张玲点燃了呼唤大地精灵的五行之火，大地精灵是否愿意相见，就看他的造化。谢谢你，别空留我。琉璃，你一自身难保，就不要再输那期给张玲续命了。我不要紧的，我只要他活着。师傅，师兄回来了。参见师傅，三位盟主，最后一件圣甲呢？